大家好啊，我是布布。作为一个从来不摸鱼的小马 UP 主呢，上一次讲网视频还是在上次。你看，这都快过年了，总想着要更新个小马相关的视频。最近呢，看我视频的小马们可能有注意到，我最近啊沉迷做饭，所以呢，我就想要，要不我复刻一个小马里面的美食，岂不是非常的棒？那提到小马里的美食呢，第一个想到的就是。不行不行不行不行！作为一个积极、健康的十四岁初中马尼，我们要发一些阳光的、积极的、健康的好视频。那么问题来了，许多男性马尼都会遇到一个问题，那就是想找一个小马老婆。可是如果有一天你的老婆真的出现了，你要给她吃什么呢？难道订外卖吗？不行不行，作为一个合格的小马国国民老公，我一定要亲自给我的老婆做饭。现在，突击提问时间，小马里面最杀马特的这位，他最爱吃的是什么呢？给大家十秒钟时间作答。A. 苹果派 B. 麦乐鸡块 C. 炖饺。好，答案是 D。老面包、土豆、意面、三明治。嗯，这是个什么东西啊？总之，咱们先去原作里面看一看吧。Here you go, Rainbow Dash's favorite meal, a pasta and potato sandwich on sourdough. She just loved to carbo load. 嗯，根据我的分析。再结合对白，这是典型的碳水加碳水加碳水的碳水炸弹。上下呢是面包，中间这个呢估计是土豆沙拉，然后呢是生菜，还有一点通心粉。啊，既然搞明白了结构，那么事不宜迟，立刻，等等，就在我准备开始做的时候，我突然意识到不对。A pasta and potato sandwich on sourdough. 这个名字呢有语法错误。首先啊，这个 sourdough 指的是欧洲传统的老面面包啊，就是用天然酵母发酵的面包。人们如果在吃这种面包的时候，想要搭配点什么东西放上去的话呢，就会用 blah 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 on sourdough 来表示。也可以呢，把这个老面包直接做成三明治啊。但是啊，这前面已经有一个三明治了。你是不能用这个 sandwich on sourdough 来表示的，你就没有办法把一个三明治放进另一个三明治里啊啊！除非，除非是什么呢？它这个 pasta and potato sandwich 本身就已经是一个三明治了啊，意思就是用土豆和意面做的三明治，然后最后再用这个老面包夹起来。如果是这样的话呢，我就不得不重新审视一下这个三明治了。啊，好在我们的飞板路同学一口咬掉了半个三明治，让我们得以一窥这玩意儿的剖面。嗯，根据我自己的料理知识和经验判断，最外面这层肯定是老面包，没错的。上下这个区区的东西，八成是芝士，而中间这层呢，之前被我认定为是生菜的东西，现在看来呢，应该是一大坨意大利面条。我原本认为名字里这个 pasta 吧，指的是上下这两坨东西里的通心粉土豆呢，指的是这堆白色的东西。但既然现在中间这一坨确定是意面的话呢，上下这两部分应该就是欧美的经典家常菜 mac and cheese 啊，也就是芝士焗通心粉了。好家伙，这玩意儿真比刚刚的还要碳水爆炸！嘿、哎，你问我土豆呢？你们猜这坨是什么？竟然是没剥皮的红皮土豆。欧美那边的人吧，吃土豆通常都不削皮儿，所以好家伙，感情这土豆是直接煮熟了放上去的，是吧？云宝黛西，你小时候到底都经历了些什么东西？啊，那么现在既然已经确定了三明治的组成成分，我们就可以正式的来开始制作了。在这之前呢，我在网上搜索了一下。
。这东西啊，不仅没有什么官方介绍，就连小马维基好像都没收到这道菜，外网啊也没有人试图复刻一下这东西。既然没有参考呢，那我就只能自行发挥了。首先是意面，意面呢调味方式有很多种。国内最常见的就是黑椒啊和番茄这样的。首先呢，肉肯定是不能加的，而且吧，番茄的味道呢和通心粉也不搭，所以说呢，我们就直接给它做成奶油意面，嗯，这样的话就最合适了。接下来呢是中间这层芝士焗通心粉，这道菜呢是一道家常菜，做法和原料都非常的简单。土里呢这种弯的通心粉我正好没有了啊，只好用这种直的来代替一下子。然后是土豆。虽然之前分析了土豆上面这个土豆块但我觉得如果这一坨东西只是通心粉的话呢，不仅样子上不是很像，而且味道呢估计也不会太好。所以呢，我还是打算做一份经典的土豆沙拉放在上面，不仅味道会更好，这样呢也能让整个三明治更加的牢固。最后是面包的部分，天然酵母一时半会我是搞不到的，但是欧式面包还是可以做的。这种面包呢，特点就是有较大的气孔，外面很硬，但是里面是松软的。啊，如果想要做正宗老面包的话呢，建议看看 B 站上其他靠谱 UP 主的教程。好，一切准备就绪，开整。现在所有的元素都已经到齐，胜利的法则已然确定，就让我们来开始最后的阶段——合体
。好，我们正式开始组装。首先呢，放一片芝士在上面。接下来呢是土豆沙拉。土豆沙拉呢会充当酱料的作用，它会让整个三明治呢不显得那么干。然后是芝士及通心粉。为了保证效果和味道呢，我加了特别特别多的马苏里达芝士。然后呢是我们的香喷喷奶油意面。然后是再一层芝士及通心粉，再来一层土豆沙拉，把食材粘合在一起。最后来一片芝士，盖上面包帽子，大功告成啦！好，这样一份热量爆炸的老面包土豆意面三明治就做好了。这种碳水炸弹呢，作为运动员的饮食其实是没有什么问题的。平时大家偶尔吃一次也可以，啊，至于味道嘛，意外的非常好吃，啊，这些东西加在一起呢，首先肯定不会难吃，但是呢，出人意料的美味，看起来啊，彩虹老婆的口味还是值得肯定的，只不过啊，分量未免太大了，我们两个人呢一起吃了两顿才勉强吃完。好，那么这就是本期视频的全部内容了，你学会了吗？快去做给你的小马老婆吃吧。那么我们下期再见。